वेलकाम बैक टू मैम एस आई मैथ टेक्निकल चैनल एम एस आई मैथ टेक्निकल चैनल आज के जी लेक्चार तुम्हारा देते छो तुम्हारे सकल के धन्यवाद जाना चीज शुरू कर अष्टम श्रेणी सृजनशील परिसंख्यन अध्याय एगारो अंक नम्बर उन्नीस अर्थात एर पूर्व अलरेडी अठारो नम्बर पर्यत य अंकगल समाधान करी तो जरा तुम्हारा जे एस एवं जेड एस परीक्षार्थी आो तुम्हारे खूब ही गुरुतपूर्ण यथायर यह अंकगल तो आशा कर तुम्हारा सबा ये अंकगल खूब मनोज सहकार देखो और आज के लेक्चारे साथ तुम्हारा शेष पर्त साथी थक तो देखो उन्नीस नम्बर एखे पंचाश जन शिक्षार्थी गणित नम्बर गणसंख्या निवेशन सारणी देव हलो पंचाश जन शिक्षार्थ एक सारणी एखे देव आज है तुम्हारा देखते प्राप्त नम्बर षाट पषट्टी सत्तर पचहत्तर राशी पचाशी पर्त गणसंख्या पाँच आठ एगारो पंदो आठ तीन ये देव आज है तो यहन दूट प्रश्न समाधान बेर करते हैं एक नम्बर सरि तीन प्रश्न समाधान बेर करते हैं तो ये एक नम्बर क मध्यक निर्णय करो क्षय आ निर्णय करो और गए आज उपात पायचित्र आको तो ये उपातगुल्लो आगो थे पायचित्र एके देखाते हैं तो आप तीन प्रश्न समाधान खूब सहजे अल्प समय मध्य ही करब आशा करा शेष पर्त साथे थको तो प्रथम क मध्यक निर्णय करब तो सारणी थ मध्यक भाव आसले निर्णय करते हैं ये तुम्हारे देखो आसले शेष पर्त जो तुम्हारा साथे थको तेल तीन प्रश्न उत्तर तुम्हारा खूब सहजे बेर कर तो जैक तेल शुरू करब मध्यक निर्णय करो ये दिए शुरू करब य सारणी थे और एक मध्यक निर्णय जो सारणी तैरि करब जेटा क्रम जोजित सारणी नाम परिचित तो मध्यक निर्णय करते हम क्रम जोजित सारणी तैरि करते हैं तो एन सारणी थे एक क्रम जोजित सारणी तैरि करब तो क्रम जोजित सारणी तैरि करते हम श्रेणी व्यापी गणसंख्या और क्रम जोजित सारणी तीन टपशन जो करते हैं तो यह प्राप्त नम्बर एवं गणसंख्या देव आज है तुम्हारा देखते प्राप्त नम्बर और नीचे हम गणसंख्या तो ये देव आज है और एक अपशन जो करते हलो क्रम जोजित गणसंख्या तो देखो आप शुरू कर ले तुम्हारा बुझते पर तो ये मध्यक निर्णय एक सारणी तैरी फेले अर्थात हमारे उद्दीपक के जो सारणी देवा छो प्राप्त नम्बरगू देवा छो य गणसंख्यागू देवा छो हम यहाँ ये उद्दीपक जो सारणी एटे देवा आज है तो ये नतून कर खुजी नहीं पाई नाई जैक तो ये अपशन का क्यों हलो ये तुम्हारे बुझे दीची तुम्हारा बुझे नहीं खूब सहजे ये क्रम जोजित गणसंख्या मध्यक निर्णय सारणी कय प्रश्न समाधान करी तो यो आगे हमें देव छो तो क्रम जोजित सारणी क्यों है गणसंख्या एखे पाँच आज है तँच हो गए इरपर आठ एवं पाँच की है जो हो जाए अर्थात ये दूटा जो है जो हो ये अपशन आसपे तो ये अर्थात एखे आठ एवं पाँच जो कर तेर एरपर एगारो ए तेर जो कर ले जा कत चौबीस ये अपशन टी भाव जो है तो ये सबग जो होते होते चले आसपे हे पंदो ए चौबीस जो जो करी तेल पा कत ऊनचल्लिस तो ये अपशनगू जो हो जा बार बार कि जो होते होते चले आस अर्थात प्रथम पाँच छो पाँच एरपे आठ पाँच तेर एरपे तेर एगारो दिन जो कर चौबीस एरपर पंदो ए चौबीस जो कर ऊनचल्लिस एरपर जो ऊनचल्लिस आठ जो कर दी तब सतचल्लिस एरपर सतचल्लिस तीन जो कर दी पंचाश तो ठीक ये एक नियम में सबग कि होते होते चले आसते जो होते होते चले आसने कि क्षेत्र हलो जो जो मध्यक निर्णय करब तक हमारे मध्यक निर्णय सूत्रटी लागे एवं ओ सूत्र मध्य कि मान बेर करते बसाते हैं तो भाव बेर करब ए बसब से सब चाहते बड़ो क्ज तो ये हमें ये देखा तुम्हारे तो ये प्रथम तुम्हारा देखते नीचे मध्य जी मध्यक निर्णय सूत्रटी एखे लिखे तुम्हारा देखते एल प्लस एन बै टू माइनस एफ सी गुणित तो एच भाग एफ एम तो ये हमें मध्यक निर्णय सूत्र तो यही सूत्र मध्य एल एर मान एन बै टू एफ सी एच एफ एम ए मानगुल प्रथम बेर कर मानगू तुम्हारा कि भाव बेर कर देखा तुम्हारा अवश्य खूब मनोज सहकारे देखले ही बुझे नीते पर तो ये प्रथम जो एल एर मान बेर करते तो तुम्हारा देखो ये एन समान हो कत पंचाश तो एन समान पंचाश एन के दुई दिए भाग करारे जे मान पा वो माना गणसंख्यार कौन सारी आज खुजे बेर करते जी एन समान पंचाश तो एन के दुई दिए भाग करी तेल पाँची कत पचिस तो ये पचिसतम पदटा गणसंख्यार कथा आज तो ये पाँच आठ पाँच तेर तेर और एगारो हम चौबीस एखने पचिसतम पदटा नहीं सारी आज अर्थात ऊनचल्लिस तो ये कि आज एखे पचिसतम पदटा क्योंकि पचिसतम मानता आर्था एन बु समान जो पचिस पे 
एल एर मान बेर कर करते हैं जो मोट संख्या जतगू थे गणसंख्या से दुई दिए भाग करारे जो संख्या पा वो संख्या गणसंख्यार कथाए आज है खुजे बेर करते हैं एन समान पंचाश एन बु हे पचिस पंचाश के दुई दिए भाग कर ले कत पचिस पासी तो ये पचिसतम पदा हे शीते आज अर्थात ये पंद्रह गणसंख्यार पंदो ये शीते आज ये शाड़ निम्न सीमा तो है एल एर मान तो जेहतु एखे एकटाई सींगल संख्या आ तेने एकटाई अर्थात एल एर मान है ये कत पचिस तेल एल समान पेल कत पचिस तो ये एल एर मान बेर देते हैं इरपर हे एफ सी एर मान तो एफ सी एर मान बेर करते हैं एफ सर मान हल सर्वोच्च गणसंख्यार पूर्ववर्ती क्रम योजित गणसंख्या तो ये सर्वोच्च गणसंख्या हे कत पंदो एर पूर्ववर्ती संख्या हे तो संख्या हे चौबीस अर्थात ये क्रम योजित गणसंख्या सर्वोच्च गणसंख्यार पूर्ववर्ती क्रम जोजित गणसंख्या है एफ सी एर मान तो एखे एफ सी एर मान पेल कत चौबीस तो ये चौबीस एरपे हे एफ एम एर मान बेर करते हैं तो एफ एम एर मान है सर्वोच्च गणसंख्या है एफ एम एर मान अर्थात एखे हमें सर्वोच्च गणसंख्या पे पंदो तो ये एफ एम एर मान एरपर एच हे व्यवधान तो एचर व्यवधान व्यवधान बोलते साठ थ पयषट्टी हमें एखे व्यवधान पाँच कत पाँच अर्थात एच समान व्यवधान पा पाँच तो यही समान व्यवधान हो कत पाँच तो ये मानगुल बेर कर मान पेल एल समान पचहत्तर एरपर एफ सी समान पे चौबीस एरपर एच समान व्यवधान पे एखे पाँच और एफ एम समान पे एखे पंदो तो ये मानगुल सूत्र मध्य बसब मध्यक निर्णय हो जाए तो देखो आप मानगुल बसा तो ये मानगुल सब लिखे दिए अर्थात एन समान पंचाश एन बु समान पचिस एल समान पचहत्तर पे सारणी थे इरपर एफ सी समान चौबीस पे एफ एम समान पंद्रह पे एच समान पाँच तो मानगुल सूत्र बसबा जी मध्य समान एल प्लस एन बु माइनस एफ सी गुणित एच भाग एफ एम तो ये एल एर मान पे पचहत्तर एन बु पे पचिस एफ सी समान पे चौबीस और एच समान पे पाँच व्यवधान और एफ एम समान पंदो तो एन आप हिसाब कर पचहत्तर आज थक पचिस चौबीस बार दिल एक और ये पाँच भाग आज कत पंदो तो जी पाँच एक गुण करी जीतु यहाँ ऊपर संख्या तो पाँच ही है और नीचे आज पंदो तो ये पाँच के पंदो दिए भाग कर ले पा शून्य दशमिक तेत तुम्हारा भाग कर देखे इट लसा जाए अथवा ये कराटाई सब चाहे बसि सहज जो सरसि आगे भाग कर ले तो पंद्रह पाँच के पंद्रह दिए भाग कर ले पा शून्य दशमिक तेत तो ये तो कत ये जो साथ जो अवस्था तेल जो कर दे पचहत्तर दशमिक तेत तो ये गलो हमारे मध्यक निर्णय तो यह तुम्हारा जो संख्या सारणिर मध्यक तुम्हारा खूब सहजे निर्णय करते पर आशा कर समस्या होना तो इरपर हमारे ख नम्बर जो प्रश्नटी आज एक्सर ख नम्बर प्रश्नटर समाधान करब क्षय प्रश्नटी जो सारणी थे गड़ निर्णय करो तो ए गड़ निर्णय कर देखो तुम्हारे देखो खूब सहजे गड़ निर्णय करते पर उद्दीपक जो सारणीटी छो गड़ निर्णय सारणी एखे लिखे ग नम्बर तो उद्दीपक जो सारणीटी छो ओ सारणी थे एखे सरि ये आसले क नम्बर देव हो ख नम्बर है तो ये ख कर दिल ये ख नम्बर इटा ग हो ख नम्बर तो ये ख नम्बर कर दिल तो ये ख नम्बर प्रश्न तो ख नम्बर हमारे प्रश्न गड़ निर्णय करते बोले तो हमें गड़ निर्णय करब तो ये तुम्हारा देखते गड़ निर्णय एक सारणी तो हमारे उद्दीपक प्राप्त नम्बरगुल देवा छो यो और गणसंख्या देवा छो ये बाढ़ एक अप्शन जो कर प्राप्त नम्बर गणित गणसंख्या अर्थात एफ आई एक्स आई हमें प्रकाश करी तो जेहतु हमारे प्राप्त नम्बर सींगल संख्या छो एकटाई संख्या छो पुण्य संख्या एकटाई तो ये यहाँ धरे नहीं एक्स आई ये एक्स आई द्वारा प्रकाश कर फेले और गणसंख्या देवा छो हमारे ये तो गणसंख्या के एफ आई द्वारा प्रकाश करी अर्थात ये हमारे उद्दीपक देवा छो ये उद्दीपक देवा छो अपन का क्योंकि शुदुम्र जो करी तो ये गड़ निर्णय करते हम जो अपशन सारणी दीते हैं जे श्रेणी व्याप्ति मध्यमान एरपे गणसंख्या एरपर गणसंख्या गणित मध्यमान तो जेहतुने मध्यमान बेर करते हैं तक धरे नहीं मध्यमान अंश हिसाब से धरे नहीं एक सैर द्वारा प्रकाश कर गणसंख्या तो एफ आई द्वारा प्रकाश कर प्राप्त नम्बर गणित गणसंख्या तो प्राप्त नम्बर गणित गणसंख्या प्राप्त नम्बर के एक्स आई और गणसंख्या के एफ आई एफ आई गणित एक्स आई 
তো এখন আমাদের এটা দেওয়া আছে এটা আমরা সরাসরি গুণ করে দিলেই আমাদের এই অপশনটি চলে আসবে অর্থাৎ ষাট গুণ তো পাঁচ গুণ করলে তিনশো পাবো এরপরে পঁয়ষট্টির সাথে আট গুণ করলে পাঁচশো বিশ এরপরে সত্তরের সাথে এগারো গুণ করলে সাতশো সত্তর পাবো এরপরে পঁচাত্তরের সাথে পনেরো গুণ করলে এগারোশো পঁচিশ এরপরে আশির সাথে আট গুণ করলে ছয়শো চল্লিশ এরপরে পঁচাশির সাথে তিন গুণ করলে দুইশো পঞ্চান্ন তো এটা সজা আমরা গুণ করে নিলাম এরপরে এন সমান আমাদের এই গণসংখ্যাটা মোট করে নেব তো এন সমান আমরা পাবো এখানে পঞ্চাশ এরপরে এফ আই এক্স আই সমান এটা আমরা টোটাল করে নেব তো এখানে আমরা পাবো কত ছত্রিশ দশ আমরা এখানে এফ আই এক্স আই সমান পেলাম ছত্রিশ দশ এন সমান পেলাম কত পঞ্চাশ তো এই সারণীটি আশা করি তোমরা বুঝবে সহজে কারণ এখানে যেহেতু আমাদের এর পূর্বে যে পরিসংখ্যা তোমরা হয়তো দেখেছো যে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি এরকম করে দুইটি সংখ্যা থাকতো তো আমরা মধ্যমান নির্ণয় করার সময় দুইটাকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে যেটা পেতাম সেটা হতো মধ্যমান তো যেহেতু এখানে সেই অপশনটা নাই অর্থাৎ এখানে শুধু একটা করে সংখ্যা আছে ষাট পঁয়ষট্টি এভাবে সংখ্যা আছে তাই এটাই মনে মনে ধরে নিতে হবে এটাই মধ্যমান তো মধ্যমান গুণিত গণসংখ্যা আমরা অর্থাৎ এই গণসংখ্যার সাথে এটা গুণ করে এটাকে পেলাম অর্থাৎ এটাই এফ আই এক্স হয়ে যাবে এবার যদি থাকতো তাহলে আবার মধ্যমানটা আমরা বের করতাম তো এই ছিল আমাদের সারণী এখন আমরা এখান থেকে গড় নির্ণয় করব যেহেতু গাণিতিক গড় নির্ণয় করতে বলেছে তাই আমরা গড় নির্ণয় সূত্রটি লেখার পরে আমরা এই দুইটি মান বসাবো বসে ভাগ করলে আমাদের এই গড় নির্ণয় হয়ে যাবে তো দেখো তা আমরা জানি যে গড় সমান সামেশান এফ আই এক্স আই ভাগ এন গাণিতিক গড় নির্ণয় সূত্র একবারে খুবই সহজ এবং সরল একটি সূত্র তো এখানে সামেশান দ্বারা সমষ্টি বা যোগফল বোঝানো হয় তো এখানে আমরা সামেশান এফ আই এক্স আই সমান পেয়েছি ছত্রিশ দশ আমরা এখানে ছত্রিশ দশ বসালাম এরপরে এন সমান হচ্ছে পঞ্চাশ আমরা এন সমান পঞ্চাশ বসিয়েছি তো এখন আমরা ছত্রিশ দশকে পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করলে বাহাত্তর দশমিক দুই পাবো তো এই ছিল আমাদের এই খ নম্বরের গড় নির্ণয় করা তো খুব সহজেই এভাবে তোমরা গড় নির্ণয় করতে পারবে যদি সারণী থেকে গড় নির্ণয় করতে বলে তাহলে আগে তোমরা একটা সারণী তৈরি করার পরে এই গড় নির্ণয় সূত্রটি লেখার পরে তোমরা গড়গুলো নির্ণয় করতে পারবে তো এরপরে আমাদের গ নম্বরের যে প্রশ্নটি আছে পাইচিত্র যেটি নিয়ে সবাই একটু হয়তো বিরক্তি মনে করে পাইচিত্রটাকে নিয়ে তো আমরা এখন সেই পাই পাইচিত্রটি অঙ্কন করব দেখো তো আমরা সারণী থেকে যে আমাদের উদ্দীপকের যে সারণীটি ছিল এখান থেকে পাইচিত্রটি আমরা অঙ্কন করে দেখাচ্ছি গ নম্বর প্রশ্নে গণমার প্রশ্নে আমাদের বলেছিল প্রদত্ত উপাত্তের পায়চিত্র আঁকো তো আমরা এখন প্রদত্ত উপাত্তগুলোর পায়চিত্র আঁকবো তো সমাধান আমাদের উদ্দীপকের যে সারণীটি ছিল সেখানে গণসংখ্যা ছিল মোট এন সমান পঞ্চাশ আমরা এন সমান পঞ্চাশ পেয়ে দেওয়া আছে আমাদের সারণীতে যেখানে মোট গণসংখ্যা হচ্ছে এন সমান কত পঞ্চাশ তো এবং বৃত্তের কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি তোমরা সবাই জানো যে একটি বৃত্তের পায়ের চিত্র অঙ্কন করতে হলে বৃত্ত অঙ্কন করার পরে সেখানে কোনগুলো ভাগ করে দিলে বা মানগুলো ভাগ করে দিলে সেটা পায়ের চিত্র হয়ে যায় তো এখানে বৃত্তের কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন হয় তিরিশ ডিগ্রি অর্থাৃ তিনশো ষাট ডিগ্রি একটা বৃত্ত অঙ্কন করলে সেখানে তিনশো ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয় তা আমাদের মোট গণসংখ্যা দেওয়া আছে এন সমান পঞ্চাশ আর বৃত্তের কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি তো এখন এর উপর ভিত্তি করে আমরা কি করব এই পায়চিত্রটি অঙ্কন করব তো খুব সহজে আমরা এটা অঙ্কন করে নিতে পারবো দেখো তো এখানে আমাদের গণসংখ্যা আছে পঞ্চাশ তো এই পঞ্চাশ জন জনের জন্য আমাদের এই তিনশো ষাট ডিগ্রি কোনকে বিভক্ত করতে হবে তো আমরা গণসংখ্যা পাঁচের জন্য কোন পাবো কত ডিগ্রি তো এটা আমরা করবো এখন গণসংখ্যা পাঁচের জন্য কোন পাবো পাঁচ গুণ ভাগ পঞ্চাশ গুণিত তিনশো ষাট তো আমরা যদি এটাকে হিসেব করতে চাই তাহলে আমরা এটা সমান পাবো কত ছত্রিশ ডিগ্রি অর্থাৎ আমরা এই পাঁচ পাঁচ এ গণসংখ্যা পাঁচের জন্য কোন পাচ্ছি ছত্রিশ ডিগ্রি এরপরে গণসংখ্যা আটের জন্য কোন পাবো আট ভাগ পঞ্চাশ গুণিত তিনশো ষাট এভাবে করে নিতে হবে তো আমরা এটার জন্য পাবো সাতান্ন দশমিক ছয় ডিগ্রি এরপরে এগারো ডিগ্রি এগারো গণসংখ্যা এগারো এর জন্য কোন পাবো এগারো ভাগ এ পঞ্চাশ গুণিত তিনশো ষাট আমরা এখন যদি এটাকে হিসেব করি তাহলে উনআশি দশমিক দুই ডিগ্রি পাবো অর্থাৎ পাঁচ এর গণসংখ্যা পাঁচের জন্য কোন পাচ্ছি ছত্রিশ ডিগ্রি গণসংখ্যা আটের জন্য কোন পাচ্ছি সাতান্ন দশমিক ছয় ডিগ্রি গণসংখ্যা এগারো এর জন্য কোন পাচ্ছি উনআশি দশমিক দুই ডিগ্রি এভাবে হিসেব করে নিতে হবে এরপরে পনেরো এর গণসংখ্যা পনেরো এর জন্য কোন পাচ্ছি আমরা কত পনেরো ভাগ পঞ্চাশ গুণিত তিনশো ষাট সমান হচ্ছে একশো আট ডিগ্রি আরও আমাদের যে গণসংখ্যাগুলো আছে সারণীতে তোমরা দেখতে পাবে যে গণসংখ্যাগুলো আছে তো এরপরে আমরা আট ডিগ্রির জন্য গণসংখ্যা আটের জন্য কোন পাবো আট গুণি আট ভাগ পঞ্চাশ গুণিতে তিনশো ষাট সমান সাতান্ন দশমিক ছয় ডিগ্রি এরপরে তিন গণসংখ্যা তিন এর জন্য কোন পাবো তিন ভাগ পঞ্চাশ গুণিতে তিনশো
बसिए এখন এই কোনগুলো তিনশো ষাট ডিগ্রি এর অংশ হিসাবে আঁকা হলো যা নির্ণয় পায় চিত্র হবে তো এখন আমরা এখানে গণসংখ্যা পাঁচের জন্য পেয়েছি ছত্রিশ ডিগ্রি আটের জন্য সাতান্ন দশমিক ছয় ডিগ্রি এবং এগারোর জন্য পেয়েছি উনআশি দশমিক দুই ডিগ্রি এবং গণসংখ্যা পনেরোর জন্য একশো আট ডিগ্রি পেয়েছি আটের জন্য পেয়েছি সাতান্ন দশমিক ছয় ডিগ্রি এরপরে আমরা এখানে দিনের জন্য পেয়েছি একুশ দশমিক ছয় ডিগ্রি এই প্রত্যেকটি কোণের পরিমাণগুলো আমরা এখন একটি বৃত্তের মধ্যে যত ডিগ্রি কোণ তত ডিগ্রি विभक्त कर बसा तो पायचित्र चले आस तुम्हारा एखे एक चित्र देखते वृत्त ये वृत्तर मध्य আমরা দেখো এখানে খুব সুন্দর করে এই মানগুলাকে আমরা বিভক্ত করে বসিয়েছি তো তোমরা হয়তো মনে করছো যে এটা আসলে কিভাবে বসাবো এটা তো আমরা বুঝতে পারছি না তো দেখো আমি প্রথমে শুরু করে তোমাদের দেখাচ্ছি বা তোমরা যেভাবে এই কোনগুলাকে বসাবে তো এখানে আমরা প্রথমে আমাদের ছিল কত ডিগ্রি কোন পাঁচ ডিগ্রি কোন তো আমরা এখানে তোমরা তোমাদেরকে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি তোমরা সবাই দেখো এটা হচ্ছে একটা চাঁদা এই চাঁদার এখানে দেখো সবগুলো কোন তোমাদের এখানে লেখা আছে এখে এদিক থেকে শুরু করলে এখান থেকেও লেখা আছে এদিক থেকে শুরু করলে এদিক থেকেও লেখা আছে দুই দিক থেকেই তোমাদের সুবিধার জন্য এটা লিখে দেওয়া আছে দেখি এই চাঁদাটার পরিমাণ হচ্ছে কিন্তু একশো আশি ডিগ্রি তো আমরা এখন এই চাঁদার সাহায্যে আমরা বিভিন্ন ডিগ্রি কোণের মানগুলো আমরা এখন এখানে বসাবো তো এখানে আমরা এই যে তোমরা এই যে একটা লম্ব দাগ দেখতে পাচ্ছ এটা কেন্দ্রে বসাতে হবে আর এই পাশে যে দাগটা আছে এটা আমাদের সোজা দাগ বরাবর রাখতে হবে আমরা এখানে প্রথমত যে কোনো একটা পাস ধরে নিলাম প্রথম অংশ ধরে নিচ্ছি আমরা এটাকে তো দেখো আমরা কিন্তু এখানে বসালাম আর এই যে এই দাগ সোজা করে আমাদের এখানে একটা বিদ্যুৎ দিতে হবে দেওয়ার পরে চাঁদা অনেকে চাঁদার ভিতরে কাটা অংশ থাকে তো এটা সুবিধা হয় তো আমরা এটাকে কেন্দ্র করে আমরা এখানে এখান থেকে শুরু করছি তো আমাদের প্রথম অংশ নিব আমরা পাঁচের জন্য গণসংখ্যা পাঁচের জন্য পেয়েছিলাম ছত্রিশ ডিগ্রি তা আমরা এই যে গণসংখ্যা পাঁচের জন্য ছত্রিশ ডিগ্রি বসাবো তো এখানে দশ শূন্য দশ বিশ তিরিশ এটা হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি তো তিরিশের পরে এই মাছ বরাবর হচ্ছে এই অংশটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি তো আরও এক নিতে হবে তাহলে পঁয়ত্রিশের পরে আমরা আরও একটা দাগ পার করে দিলাম অর্থাৎ এই পর্যন্ত পেলাম তো এখন আমরা কি করব এইভাবে চাঁদা বসে প্রথমত এই অংশটাকে আগে এইভাবে সুন্দর করে দাগ দিতে হবে দেওয়ার পরে আবার কি করবো আমরা যেখানে ছত্রিশ ডিগ্রি যে দাগ দিয়েছিলাম এই দাগ বরাবর আবার কেন্দ্র বরাবর এটাকে দুই ছেদ বিন্দু বরাবর কি করবো আমরা এটাকে তার দেবো তাহলে আমাদের এখানে ছত্রিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয়ে যাচ্ছে এটা গণসংখ্যা পাঁচের জন্য এরপরে এখন আবার ওই ছত্রিশ ডিগ্রি এই এই যে আমরা এখানে দাগটা দিয়েছি এই দাগ থেকে আবার শুরু করতে হবে তো এইভাবে চাঁদা বসে আবার এইভাবে এই দাগ বরাবর আমাদের এই রেখাটার দাগ বরাবর রাখতে হবে রাখার পরে এই যেখান থেকে দাগ বরাবর আমরা রেখে দিয়েছি এরপরে গণসংখ্যা আটের জন্য পেয়েছিলাম আমরা সাতান্ন দশমিক ছয় ডিগ্রি তো এখন আমরা সাতান্ন ডিগ্রি পর্যন্ত যাব তাহলে দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ এটা হচ্ছে পঞ্চাশ এরপরে পাঁচ মানে মাছ বরাবর মাছ বরাবর পাঁচ অর্থাৎ এই ঘর পাঁচ তো এটা হচ্ছে কত পঞ্চান্ন ডিগ্রি হলো তাহলে আরও দুই ঘরের একটু বেশি নিব তাহলে দুই ঘর নেওয়ার পরে আমরা একটু বেশি নিয়েছি অর্থাৎ এই যে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা আমরা দাগ দিলাম এরপরে এখন এই কী করবো এই দাগ বরাবর আমরা এই যে ছেদ বিন্দু বরাবর আমরা এটাকে আবার সোজা করে এই যে এখানে দাগ বরাবর এটাকে বরাবর আমরা কী করেছি দাগ দিয়েছি তাহলে এখানে আট ডিগ্রি গণসংখ্যা আটের জন্য আমরা সাতান্ন দশমিক ছয় ডিগ্রি পেয়ে গেলাম এরপর একটা হচ্ছে আবার আমরা এই কেন্দ্র এই যে দাগ আমাদের কেন্দ্রে রাখতে হবে কেন্দ্রে রাখার পরে আমাদের এই দাগ বরাবর এই দাগটা রাখতে হবে রাখার পরে আমরা গণসংখ্যা এগারোর জন্য কত পেয়েছিলাম এক উনআশি দশমিক দুই ডিগ্রি তো এবার আমরা উনআশি দশমিক যাব ডিগ্রি পর্যন্ত যাব তাহলে এখানে দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর তো যেহেতু উনআশি তাই আশির এক কম নিতে হবে উনআশি দশমিক দুই ডিগ্রি মানে আমরা একবারে এক একের একটু বাকি রেখে আমরা নেব অর্থাৎ এই যে পর্যন্ত আমরা নিচ্ছি 
তো এইখানে দাগ দিলাম দাগ দেওয়ার পরে এখন আমরা কি করব এই দাগ বরাবর আবার চাঁদা বসিয়ে সুন্দর করে এইভাবে দাগ দিয়ে দিব আপনারা যদি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমরা এটাকে দাগ দিয়ে দিলাম এইভাবে আমরা এটাকে দাগ দিয়ে দিয়েছি তাহলে আমাদের এখানে কি হচ্ছে এই দেখো উনআশি দশমিক দুই ডিগ্রি গণসংখ্যা এগারোর জন্য পেয়ে গেলাম এরপরে আমরা আবার এখানে চাঁদা চাঁদার কেন্দ্র বসাবো বসিয়ে এখানে আবার কি করব আমরা পরের মানটা দিব তো গণসংখ্যা পনেরোর জন্য এবার আমরা কত পেয়েছি একশো আট ডিগ্রি পেয়েছি তো যেহেতু একশো আট ডিগ্রি পেয়েছি তো এইভাবে আবার দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ এভাবে চলে আসবো আস্তে আস্তে আমরা একশো এই একশো ডিগ্রি এরপরে আট ডিগ্রি তো এখানে আট ডিগ্রি একশো আট ডিগ্রিটা আমরা এই পর্যন্ত এ দাগ বরাবর আমরা পাচ্ছি তোমরা হয়তো দেখতে পাচ্ছ না তো এই দাগ বরাবর আমরা এক কী পেয়েছি একশো আট ডিগ্রি পেয়েছি তো এইভাবে সকল কোনগুলাকে তোমরা সুন্দর করে বসিয়ে দেবে এরপরে গণসংখ্যা আটের জন্য আমরা পেয়েছিলাম সাতান্ন ডিগ্রি আবার তোমরা এভাবে এই চাঁদাগুলো বসিয়ে তোমরা সাতান্ন ডিগ্রি আবার নিয়ে ফেলবে নিয়ে নেওয়ার পরে এইভাবে সুন্দর করে তোমরা সব সব কোনের পরিমাণগুলো নিবে নেওয়ার পরে এই বিতে যে আমরা কোনগুলো পাবো এগুলো যোগ করে দেখবে আমার তিনশো ষাট ডিগ্রি হয়ে যাবে তো এটা আমরা এবার পেয়েছিলাম কত সাতান্ন ডিগ্রির জন্য পেয়েছিলাম আমরা আটের জন্য সাতান্ন ডিগ্রি পেয়েছিলাম তো এখানে আবার সাতান্ন ডিগ্রি অর্থাৎ পঞ্চাশ এটা পঞ্চান্ন আর এটা হচ্ছে এই সাতান্ন তো এই সাতান্ন ডিগ্রি নেওয়ার পরে এইভাবে আবার চাঁদা বসে কী করবে সুন্দর করে দাগ দিয়ে দিবে তাহলে দেখবে হয়ে যাবে তো এইভাবেই যা পায়চিত্র অঙ্কন করে করতে হয় তো আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ তো এইভাবে তোমরা পায়চিত্রগুলো অঙ্কন করতে পারবে এর পরে থেকে আর কোনো সমস্যা হবে না তোমাদের চাঁদার সাহায্যে তো ধন্যবাদ এতক্ষণ দুজন সহকারে সাথে থেকে কষ্ট করে আজকের এই লেকচারটি দেখার জন্য যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো লিখে জানিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে সবার মাঝে শেয়ার করবে এই প্রত্যাশায় আপাতত আজকে এখানে শেষ করছি খোদা হাফেজ